Exacto, Poncho, que uno de los temas del día, sin duda alguna, fue la victoria de José Urquidi, tu paisano, el de Mazatlán, Ernesto. Gran labor que tiene el día de hoy. Seis entradas, cero carreras, tres bases, dos chocolates únicamente. Y en su labor colabora para blanquear a los piratas de Pittsburgh. Victoria de siete carreras contra cero para el equipo de Astros. Nos da mucho gusto por José Urquidi, Ernesto. Dos, dos imparables. Dos, dos imparables, Yo exacto. creo que eso es la resaltar lo que hace Urquidi en esas seis entradas. Y además apoyado por la ofensiva, pero ya cuando no, le toca salir, ¿no? Porque cuando él llega hasta la sexta entrada, iba 2-0, ¿Sí? estaba el juego muy apretado. Entonces ahí la labor del pitcher, Poncho, no me dejarás mentir, es importante, tiene que ser precisa para claro. evitar que eh, no pueda titubear. Ya las demás carreras llegaron en la séptima entrada, en la octava, pero ahí está el equipo de los Astros. Una primera apertura, es la tercera, una primera apertura donde permite tres carreras en cinco entradas, yo creo que está dentro de lo normal. En la segunda apertura tampoco puede aspirar a la victoria, sale sin decisión, pero solamente permite una carrera en seis entradas en aquella ocasión y ahora sí, ya el equipo con la ofensiva le, le permite eh, agenciarse su primera victoria de la campaña, bien por él y bien por el conjunto de los Astros que no la estaban pasando bien. Sí, se le había disparado lo que viene siendo la efectividad a Urquidi por ser su primera salida frente al equipo de Medias Blancas de Chicago, con esas tres rayitas que ya mencionas, Ernesto. Pero bueno, ya le tocaba lanzar bien al Mazatleco y ahí están esas seis entradas, dos imparables, tres bases, dos ponches, baja su efectividad considerablemente para el Mazatleco. Y bueno, qué bueno por el mexicano que se apunta a su primera victoria en este 2023. Urquidi tiene una gran, pero gran calidad como lanzador, lo ha demostrado. Y que Creo también que independientemente del equipo que tenga enfrente, la verdad es que hace un trabajo impecable y no dejan de ser peloteros muy peligrosos los que se enfrenta, llámese como se llame sí. el equipo que tenga. Eh, no deja de ser rival de grandes ligas, tiene razón, Poncho, en este caso fueron los claro. piratas de Pittsburgh, pero hay que meter el brazo, hay que trabajar lanzamiento tras lanzamiento y como tú lo decías, Ernesto, un pitcher, un pitcher que sin decir que tuvo un mal arranque, Sí ha venido de menos a más, ¿no? Ese primer partido con tres carreras en contra, el segundo con una y hoy, que para mí la mejor apertura en lo que va de la campaña del Mazatleco, permitiendo solamente dos imparables. Es cierto, no fueron muchos chocolates, eh, únicamente dos, pero la labor fue sensacional de Urquidi. Prácticamente no le hicieron nada al de Mazatlán, Sinaloa, y lo mejor para él, que se apunta a su primera victoria. Y la efectividad es muy buena, Ernesto. Eh, checábamos los números eh, de, José, de José Urquidi, no únicamente en lo que fue el partido el día de hoy, sino en lo que va de la temporada, 2.35. Me parece que es un buen dato también el que arroja el Mazatleco. Estás hablando de cuatro carreras para en 16, entre 15 y 16 entradas, lo que ha permitido eh, Pepe. Entonces, ahí está lo, lo hecho por, por José Luis Urquín. Vamos a ver, sobre todo teniendo la oportunidad en un año tan importante como esto, donde todavía se está, se está jugando, ¿no? El hecho de que puedan permanecer con el conjunto de Houston, el pitcher de, de, de egresado de la liga, Antonio Quintero Castañeda. Vamos a ver cómo, cómo se va agenciando. Lo raro fue que el partido fue muy temprano, sí, muy temprano. ¿no? Por lo regular, así de temprano, es raro verlos a, a los a los lanzadores mexicanos. Sí, por ahí de las diez y media de la mañana sí, muchas arrancó veces eso sucede cuando el partido uno de los del día de hoy. ¿eh? Necesita viajar. Ay, sí, sí, Poncho, nada, nada más sí. cerraré lo que decía Ernesto. Y te pregunto, Poncho, ¿para qué va a estar José Urquide con el equipo de los Astros esta campaña? Digo, esto va arrancando, pero ¿tú qué proyectas en el tema de José Urquide? Mira, eh, José Urquidi, yo proyecto una buena temporada para él y el año pasado fue muy similar, empezó a lanzar de menos a más y terminó pues cerrando bien a secas Urquidi porque no fue uno de los estelares del equipo de los Astros de Houston, pero creo también que Urquidi puede en esta temporada 2023, así como lo ha hecho Julio Urias viniendo de menos a más, haciendo mejores cosas, también lo puede hacer Urquidi y esta es una gran oportunidad, le sí. dan la oportunidad de iniciar en el opening day con el equipo y de ir avanzando en este caso, ¿no? Entonces, el número que da ahorita Ernesto Vázquez con el tema de las carreras eh, que le hacen en el cierto número de 16 entradas, pues no es tan malo y tampoco la efectividad que está manejando ahorita, ¿no? Entonces, si continúa de menos a más su trabajo, va a ser un mi buen pre, trabajo. Mi pregunta Urquidi. iba, Ernesto, que, que la reboto contigo una vez más por el tema de cómo cerró la campaña José Urquidi. ¿Recuerdas en la postemporada que le daban y no le daban la oportunidad de abrir, de abrir partidos? ¿Lo recuerdas? Así es. 
Sí, donde no, no había opción, ¿no? En postemporada hasta la Serie Mundial, donde tuvo una gran labor, ¿no? En Serie Mundial que le toca venir a pagar en aquel momento cuando estaba eh, un juego complicadísimo, lo suben a la loma de los disparos y demuestra que tenía que estar ahí, ¿no? Pero ahí, ahí está el pitcher Mazatleco, que ha sido una pieza importante en un equipo que compite por ser campeón. Sin duda alguna, ¿no? Y que ojalá es. retome ese papel. Digo, ya lo está teniendo y lo está tomando porque la oportunidad ya la tuvo. Muy corta la campaña en, en, en cuanto a lo que vamos al momento. Todavía no llegamos a las, a las tres semanas y ya tiene las tres aperturas el de Mazatlán, Sinaloa. Qué bueno, qué bueno que se apuntó a la victoria José Urquidi. Vamos a ir a la pausa. Regresamos, tenemos entrevista a continuación.